Mr. Right Season 5 Season 5 Back we back, pick up a coffee in Tuango. The season five, I miss right. <laughs> season five, bada ya liya kukaku kutulio kwa mdomulifu lumone ni vola. Ni msumamishi ya baka sababu, kuna mengi ambayo ya nakuwa ya honi ya baka soya na kuwa likes, ke? Kwa mjui, hake ya jui kina chundele ya hapa, hopi bie? Fresh, hopi bie? So, kabla siyendele ya, aliye? Hey, so Gumza, now that I want to ask you 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 Anyway, ladies and gentlemen, we are back in Mr. Right Season 5. And by in Aruka, you are Mosi, Sane Kamili Usiku, Kupitia ST Bongo, Kupitia Kininga Muzi, Chester Times. Marudio, ni you are Sane Kamili Usiku, right? Sure. And you are Mosi, Sane Nchana. Do not miss, he is Season 5. Mm-hmm. And kuna mengi mazuri ambayo watakwea naendelea hapa. Hapa hapa. Yes, kuna hapa, hapa. Hapa. Adisha, na tumia mantena, zungumza nao. Yes, kupitia um, King Amuzi Chester Times, ST Bongo, channel number mia moja, stina moja, kupitia antena, na kupitia dish, channel number mia ne na moja. Oh yeah, so, yes. hey, alia. Mm. Naomba utumi na fusi hii. Mm-hmm. Let me see right number two. Let me see right number two. Let me see right number two. Ladies and gentlemen, are you ready? Oh yeah. yeah. Are you ready? Yeah. Kaa kwa ku? Tulia. Sasa basi. Mm-hmm. Warimbo wangu. Mpo tayari. Mpo tayari. Oh, yeah, step aside, kidogo. Ni mwache uwanja. Next on stage, Mr. Wright. Number two. Number two. Woo! Yo, yo, yo! What coffee? Yeah. Hey! Bro, karibu sana kwenye seja Mr. Wright. Karibu sana, yeah. Kapla ujenda bali. Yeah. Naomba nikisie kazi ya Mr. Wright. Uu guess. Atakuwa any guess. Una his. Atakuwa anafanya kazi gani. Goja. Yeah. Uenda kwa kutulia? Mana kuna mafazi ya kivaliwa. Ya kivaliwa. Unajua kabisa bwana huyu ni mfanya kazi wa TRA. Huyu. Subiri jamani afisa mapato. Afisa mapato. Yaani tusiende mbali na hela. Swala la hela lisiwe mbali na sisi. Lisiwe mbali. Lakini nikimwangalia na muona mwana sheria wangu mzuri sana nikiwa nimeharibu kule. Sio benki. Eh? Amekaa kama. Wewe sana benki, wewe sana mwana sheria. You know, like a banker. Eh? Huh? Esi, dadangu. Mambo. Ila nyiki mbele mbele cha kujaji suti yatawakuta. Tulia. <laughs> Mambo. <laughs> Kwa kwa kidogo basi. Kile jamaa mwonekano na isa nafanya kishukuri gani? Na watoto wanapenda hela hawa. SD Benki. Pige mwako piko Mr. Ryan number two. Bada mwako vipi bro? Kwa? Kwa kwa fresh ye? Kwa fresh. Mpendeza sana. Anajua mpaka tunanza kujadili mwonekano wako ni kwa sabu ya vila mbabu kutuwa kerezea. Kwa sabu ya mwako ni mengi sana. So na mwako usimame hapo wangari ya olemu. Kwa sababu liko mwapa mgongo safari hii, unawangalia na wawa na kuangalia. Yupo Zarish, yupo Diana, Mish, Flora, Jennifer, Neri. Amina mwondoka kidogo, yuko Jake, Hamak, Sharon, Gladi, pamoja na Johari. Hawa oto wako singo kama uri musingo. Wapo hapa kutafuta mausiana wa kijana ambaye yuko sahihi kwa mtazama wawo. Yomana, haka ito Mr. Wright. Wewe, unaisi ni nani? Ambaye anaza kawa ni Mr. Wright kwako. Kwa kumuangalia tu kwa mara ya kwanza. Musi mtaje, muangalia, alafu mweke kune tayi yako. Wendo kambuage kwa alia pa. Misha mwona? Cheki, misha watukulia, misha watukulia kamuona. Anakuenda kumdongoneza, unamdongoneza alia. Alia anakusafisha, hili ukai kwa kutulia. Top! Hai. 
weka mike mbali kakaangu weka mbali tukajibu Ali habari unayo mm-hmm. fresh Vicky Bakofi Mr. Right ana bakuja hapa Woo Namba simama hapa Siku zote naambiwa malipo ni hapa hapa Sawa eh malipo ni wapi Ladies mnakwenda kufanya maamuzi kupitia podium zenu Safari hizi miwaka Ikizima podium yako ni kwamba huyu bwana na tai zake zote na miwani yake ametoka saluni sasa hivi sio shida zako Ikiwaka ni kwamba wewe umekoma naye huyu bwana unataka ondoka naye sasa hivi kwa muonekano wake Na hii ni baada ya ingapi? Tatu, bili, bili, moja. Wewe unajua suti wewe? Nguvu ya suti unaijua? Sema wewe. Bro, nenda pale, piga makofi mengi anaposogea bana. Oh my, oh my, oh my. <laughs> Taya ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Doctor. Yes. Kuna taa sita tu zimemwacha huyu bwana. Eh. Taa tano. I'm sure mimi nangekuepo, angemwashia taa. Ndio. Zinge balance, zingekuwa sita. Zingekuwa sita. 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 Unataka kuniambia ndio ule muonekano uliokuwa unazungumzia? Ah. Hamna kitu ambacho kinabeba kitu au kinambeba mtu kama appearance. Yaani muonekano wako ndio unakutambulisha wewe ni nani. Inawezekana kichwa ni hazima, lakini ukivaa sawa sawa na ambazo na watu ambao wakili zao ziko sawa, wote mnalinganishwa mko sawa. Saa zingine kujiposition inahitajika sawa. Watu wengi yaani kwa sababu wewe umeshazoea kuangaika siku zote yaani umeangaika. Badilisha shtua shtua jamii kama hii. Lakini na watu kama unashiria. Inaonekana kichwa ni ni wape hints kidogo. Karibu ni wape hints kidogo. Zungumza nao. Yaani kwa kukana hivi karibu anaonekana. Ananukia vipi? Vipi kunukia? Mtu akinukia kama maokoto unayajua yani unajua kabisa huyo. Yeah. Wewe ukatiza tu hapa nilisi kama dola. Sasa hivi ndio dola tatika kila hivi. Sisi harufu za dola. Okay. Yaani kanipiga na upepo wa dola. Kwa hiyo ali anataka kutuambia kwa hiyo bosi. Eh? Afanyaje? Warembo amepewa code na tayari Mr. Wright amevunja record. Ikiwa ni msimu wa tano. Amekuwa Mr. Wright namba 2 na amepata taa tano. Piga makofi, piga makofi. Hey! Huyu mwana akiondoka peke yake. Nite ni mbwa kama alivyoniita yule bwana ule mbie. Sasa wanao kwa wanao kote ni mbwa. Mimi niko tayari kuwa mbwa. Wanaume. Eh. Yes, niko tayari kuwa mbwa kwa sababu huyu bwana akiondoka peke yake. <laughs> eh, niko hapa nimesema hapa. Mimi ni mbwa. Yes, kumbuka kwenye season 5 mbali na vitu vingi ambavyo vimekuwa introduced kwa msimu huu. Eh, kuna kitu kipya kabisa ambacho inaitwa date booth. Yaani huyu bwana akiondoka na baby hapa. Anakwenda kwenye date moja kwa moja. Anakwenda kupata dinner na huyo baby moja kwa moja. Na booth yetu iko hapa hapa eh maana ambako tuna shoot the, uh, the episode hii hapa na siku zote tuna shoot Miss Bright Show. So ladies and gentlemen. Huyu bwana kama tutakwenda kusikia profile yake ya kwanza. Walao tusikumbuze na warembo hapa wamewasha taa. Nani ambaye azungumza? Naomba ni sikito kwa Hamas. Yaki. Hamas kwanza. Hamas. Mambo Hamas ni kuangalia wewe unataka kama church girl kwani hivi kutifanya kanisa ni kanisa ni eh pole mwenyewe na it's like una malengo niambie kwa nini umwashia taa ni salat Kiujumla tu ni kwamba nahitaji mwanaume akuje naye maisha na kwa muonekano wake anaonekana dhahiri kabisa ni mtu ambaye atanifaa atanilinda na atanitunza niko tu Piga kelele vizuri Ndiyo, anamuona Okay Sawa Huyo ni Hamad ameona atafaa tamlinda tamtunza Sakaja atatunza Nimekaa kutulia Hata kama atatunza Eh Unataka kumsikia Jackie Eh ndio naomba nisikie Jackie naye atatunzo Jackie 
wakati mwezi wako unafikiria tatuni za tarini kwa wewe unafikiria nini Mimi kwa haraka ambacho kinaweza kikawa kimenishawishi kwa huyu Mr. Right huyu namba 2 um, mimi actually napenda mwanaume ambaye awe amenizidi umbe. Okay. Yaani so kwamba simaanisha nipite miaka miwili au mmoja. Um mitano kubwa sana ni nne. Kwa hiyo Um mimi na miaka 23. Yeah. Okay. Kaka tuna na miaka 23. Nicho tu. Kwa hiyo naisha amekusudi umri na naweza mkafanya maisha mengine. Sio chini ya kabisa. Wewe umri una maana gani kwa maisha yako? Yeah. Actually mtu akiwa kidogo amekusudi umri kwenye mahusiano um, hata kwenye mawazo pia anakuwa amekusudi. Uwezo wa kufikiri pia anakuwa amekusudi. Lakini pia anakuwa na amri. Yeah. Kwa hiyo una ofono mtu kama Zari the boss lady no fam. No fam. Unajua hivi kuna mahusiano sasa hivi na jana mdogo tu ambaye yeye ndo kamzidi miaka zaidi ya. Yes, no fam. Na hisi yeye anakosea. <coughs> Akosei ila nafikiri kwa upande wake labda kwa sababu kajipata tayari. Ila ya yeah, kwa mimi na hizi kaika yangu. Kaika zangu nipate na mtu ambaye naye tuko age sawa. Hapana. Ngoja hapo hapo. Mbona ikaeka? Kwa hiyo na hekaeka zako. Ukipata kijana ambaye either mmelingana au amekupita mwaka mmoja au yuko chini yako ambaye ana maendeleo na mafanikio zaidi yako will you say no? Maybe um hatumie ushawishi mkubwa sana kwa sababu mimi kwa mara kwanza lazima nitamjudge kupitia umri. Kwa hiyo hivyo vingine ili ni vijue ni lazima niwe naye kwenye mahusiano. Sasa kumbuka mimi naangalia umri kwanza. Kwa hiyo kama yeye ata ata show actions zake mwanzoni zinaweza zikanishawishi kwenye action kama zipi tafadhali? Action kama zipi? Sawa. Okay. wake wa kufikiri, ushauri. Hiyo muhimu pesa pesa muhimu lazima kusipoi <laughs> lazima yani hiyo muhimu tena kama ndo akiwa na umri huo wa uh... yeah, yeah, yani kuna vitu inabidi mwanzoni avionishe mapema sana anaweza kanisababisha nikabadili mawazo kutoka kwenye kupenda mtu alionizidi umri kudeti mtu ambaye nimelingana naye <laughs> oya yeah. wakati anaongea meishi dayana wanaangalia Abijasikia sauti zao toka umeingia na umemwashia taa Mr. Right. Hapo nianze na Diana. Wewe ni kitu gani kimekupelekea umemwashia taa Mr. Right number 2? Mimi kitu kilichonipelekea ni mwashia taa Mr. Right number 2. Oh, by the way, nimependa ana kisula kizuri. Ni some boy. <laughs> kanivutia okay. pia anaonekana na maokoto <laughs> kwa hiyo nikiwa naye because atanijare hicho tu okay mimi na swali hapo hapo what if inatokea hapa kwenye swala la maokoto sio hivyo inatokea tu ameshine kwa jida stage hasa hapo kwenye shine hapana. Yeah. Na takama na sula nzuri ana maokoto hapana. Mimi nataka pesa. Aya <laughs> Diana, aya sasa tuseme haya mapenzi yako unataka kuyaanzisha ni mtaji. Wewe unashinga ngapi hapo? Muanzishe biashara wewe na mwenzio. Unashinga ngapi ya kuanzia Diana? Eh? Maana mahusiano si ni mwanaume ndio awe na maokoto. Wapi kuliandikwa kwamba mwanaume ndio awe anatoa hela? Mwanamke ye kazi yake ni kupokea. By the way, wanaume ndio wanatakiwa kuwa take responsibility. Lakini imani sasa eti. Sasa kwamba yani kama una hela sikupendi. Eh jamani ni nini? Hmm? mapenzi ukiyaweka design hiyo, kwa mfano sasa hizi ana maokoto. Maisha yameungwa kama gwaridi. Kuna muda tu anakuja anabadilika wa nyuma na kuwa mbele ni wambele na kuwa nyuma. Utamwacha mpaka watu kwa sababu maokoto yamekata. Tutavumiliana. Asa kwani usivumiliana naye kwenye kutafuta ili mpate hela? Hapana, sababu 
kwa jinsi alivyo ah itakuwa ngumu sasa alivyo itakuwa ngumu jamani haya wewe unasemaje kwa nini umemwachia tabu sawaji mimi nimependa physical appearance yake hasa tembea yake na tembea yake bro mimi sikuona kama tembea mtembea kwenda pale kurudi ah 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 Inakuja anapata mataa yote haya. Kweli? Ye ule muonekano wake unasadifu na aliyomo ndani? Kwa majina naitwa Davis na miaka 29. Mimi ni mfanyabiashara na bajaji yangu na pia na saluni ya kike ambayo ndio inanifanya inaniweka mjini. Pia na production ya video na mimi ni photographer ndo professional yangu. Kabila gani? Mimi mchaga. Okay. Unaishi wapi? Unaishi wapi? Sinza. Sinza. Okay. Wewe yeye ni mjasiri ya mali manake. Piki ni makofi Davis, piki ni makofi. Unaja kusubiri sio sababu tu ni reaction tu moja kwa moja. Nataka tu nasisitizie kwamba jamaa kajikana. Yaani vitu ambavyo uko navyo yuko vizuri. Unaweza kurudia vitu ambavyo navyo. Kwanza ana saluni yake. Ana saluni yake. Ni mfanyabiashara. Mfanyabiashara. Ana bajaji yake. Ana bajaji yake. Hiyo biashara yenyewe hapo naongelea kwamba ana studio ambayo ina shoot video na inapiga picha. Kwa kwa wademo eh kwa kwa warembo kupiga picha ni vitu ambavyo tunavipenda. Umevaa umependeza una na napigwa picha umeshapelekwa saluni na baby kwenye saluni ya baby yani kwa hizo biashara hizi kusimamia peke yake lazima awe na mwenzake pembeni okay. eh na Sao. anatokea hapa sasa unajua nini Johari amemwangalia sana Mr. Wright azipa na swali nataka muulize kama sienda kwenye reaction <laughs> Johari una swali gani kwa Mr. Wright muonekano wako na biashara ulizosema ni tofauti Yaani wewe umesema kwamba ni mfanyabiashara, si ndio? Na studio ana bajaji ana saluni. Eh ni CEO. Eh ni mkurugenzi. Yeah. Muonekano unatofauti. Na shida gani eh. CEO akibasi? Kwa maana hiyo kwa sababu wewe ni mkurugenzi ndio maana umevaa hivyo. Ndio. Hmm. Ile ndio swali. Wewe ulitaka avaje? Kutokana na hizo kazi zake. Ulitaka avaje? Yes. Thank you. Bana huyu alikuwa anataka tu asikie mambo ya beki, asikie mambo sikia sako sikia wapi msimamizi wa huko. Yamvutiwa naye tu kuanzia mwanzo. Yaani na, na imani wewe huyu angesema hata anafanya kausha damu ungewasha taa. Paka rangi yake. No mimi mimi I really want to know huko tokana na kazi ambazo amezitaja. Wewe unataka wewe amevaa. Hata kazi zake alizotaja na muone na, na mavazi aliyovaa ni tofauti. Mm. Utegemea mavazi sasa. Utegemea labda atasema mimi labda No kutokana na hizo kazi wewe unataka avaje? Ngoja nimtolee mfano mfupi. Mishi pale amevaa kama office. Mishi wewe unafanya kazi gani ndugu yangu? Unafanya sales na marketing. Unafanya sales na marketing. Sio bosi, lakini sales tu na marketing. Hiyo sales na marketing anaweza kafanya ofisi yoyote ile. Ndio. Sasa yeye ni bosi wa ofisi tena kubwa. Ah mimi sijakataa. Sijakataa lakini kuna ofisi na ofisi za kuvaa hivyo. Sasa si bosi jamani. Anyway. Okay, sawa. Tufanye hivi. Nisame mimi Johari, nisame mimi. Sawa. Lazima ah, mike. Ah. Naomba nitoe nafasi moja kwa warembo ambao mwasha taa. Kama tutakwenda kwenye reaction baada ya kusikia profile yake bro. Sawa. Eh, tusikie kama kuna mtu ambaye ana swali. Kwenye hilo ambao amwasha taa. Deni ujawasha taa. Ambao amwasha taa. Kama hakuna ndio nimpe mimi. Ama sasa swali karibu wakati. Broker sasa lako. Katika hayo talo ya ongea sijasikia swala la imani yake nikimaanisha 
swala la dini ni mtu ambaye anasari ni mtu ambaye anampenda Mungu usijisikia kabisa kwa okay. natamani kujua kwanza kabla ya yote David Davis Bila shaka unakuwa ni Mkristo eh ni Mkristo na vipi kusana imani yako wewe dini fresh ama yani nimeelewa sana kwenye dini kwenye Oh nikaa naangalia maokoto anapokuota ule mwingine sana. Oh nikaona ni mengi nikaona ah naweza nikafanya kitu. Nikaamua kufungua saluni ambayo ina deal na makeup na mambo ya kusuka. Kwa hiyo wale wateja wangu wakija wote siwapeleki sehemu nyingine. Watu wanaenda saluni wanafanya makeup wakitoka wanakuja studio. Na kutoka smart move. That's a smart move. That's a smart move. Na kutoka saluni kwenda studio anapelekwa na bajaji yake. <laughs> Hello Mr. Hello Hapa tazi naongezeka bila shaka. Naomba tuna staff moja kwa nguvu sana. Na nataka niwakumbushe tu. Ah. Mume wake Shilone, ah. dada yetu, sani maarufu mkubwa tu, ni mpiga picha. Na ana maokoto yake tu vizuri. Kwa hiyo mkao mnachagua zenu sikimbie tu. Wanamjua Aristote. Wanamjua? Eh Aristote jumba lake vipi? Eh, unaona jumba mjengo Aristotle ameona. No lakini kuongezea hapo. Eh. Hii ni kwa faida ya mtu yoyote ambaye anatazama sasa hivi na nyinyi ambaye mko hapa. Biashara nyingi za kike zinazohusisha mwanamke, whether ni nguo, whether ni kupiga picha, ni saluni, whatever the case, huwa ina maokoto ya kutosha. Eh Ah <laughs> 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 Alikuepo, akuepo. Akuepo. Okay, sawa. Waliondoka waendelee kukaa kwa kutulia. Kwa sababu Flora ameingia. <laughs> sawa. Sawa. Bro, bado una kitu na unafanya vizuri. Sogea mbele, sogea mbele, sogea mbele. Sogea mbele, sogea mbele hapo. Sio kwenda kuongea na Flora yako ya mwisho. Sawa eh? Ambayo itatujuza kuhusiana na mahusiano yako. E, sababu ya mimi kuwa single ni kwa sababu sikufanikiwa kupata mwanamke ambaye anaweza nika haso naye. Haso naye kutoka chini kwenda juu. Lakini nashukuru Mungu kwa sasa hivi kidogo at least lakini hakuwa tayari kuanza maisha, yani maisha ya kutengeneza familia. Yani hiyo ndio sababu hiyo ndio sababu kubwa ambayo ilifanya mimi na yeye tu achane. Ndagani toka umeachana na mtu wako? Mwezi sita. Mwezi sita. Mwezi sita hapa katika tuja. Au imeenda tu. Zinaitwa situationship. Yes. Uja uja na nini? Okay. Uja na nini? Ume? Hapana maana. Ume situationship. Hapana maana. Natamani kufu kupata mtu wa kufanya naye maisha na so mtu wa kuzunguka naye. Kiromi says right akipatikana. Well, mimi ningependa kujua labda kama utajari 
mpaka shemeji yangu kuamua kuondoka kwa sababu ya wewe kutokuwa na kitu si ndio ni kwamba unatupata kidogo sasa hivi kimeongezeka toka mwanzo sita mpaka sasa hivi kimeongezeka kimeongezeka kidogo kimeongezeka ndio unaweza kutupa tofauti labda ilikuwaaje kipindi kile na sasa hivi yani tofauti yake yani kipi ambacho kule kilikuwa hakipo sasa hivi kimeongezeka nilikuwa sina saloni nilikuwa sina bajaj ha kimeongezeka ilikuwa na studio okay kwa hiyo la nyingi nilikuwa nikipata kwa studio na studio So I'm beginning to go right now. Profari yake ya mwisho hiyo. Tutakwenda kwa hesabu. Alia. Kuandaa kisaikolojia wale. Au kuna mbeo ungependa kusikia kutoka kwake? Flora. Muulize mwenye Flora. Flora mimi ningependa kujua sababu mbili. Mwanzo kwa nini ulizima ta haukuwasha na kipi kimekufanya uwasha sasa hivi <laughs> Mwanzo sikuwasha walikuwa wanazungumzia muonekano wake Muonekano wake hujanivutia kwa sababu nisha kukutana na mkaka yani ana muonekano mzuri Ukimwangalia okay, Yes Ndio Lakini nikaja ni, ni kukaa naye kama miezi miwili nikaja kugundua anakaa kwao yani ama chochote mwanaume anaomba mpaka vote mwanaume ukimwangalia yuko best anaomba vote anaomba mpaka mpaka anaomba nani vote babe naomba bando ah na wewe unatuma mwenyewe flora kwa hiyo kuna mlea na alikuwa very smart okay nikapiga chini kapiga chini Eh eh cha pili unasema cha kwanza cha pili ah ndio hiyo sawa pigeni kwa coffee flora mimi nafikiri flora kawaandaa psychology na wenzake mhm tu hesabu si ndio yep basi tupate reactions za rainbow si ndio yep tatu bili Mamax, Hamax ameondoka na alijibu vizuri tu kuhusiana na swala dini. Hamax, kwa nini umeondoka? Haujaamini kwamba yeye ni mcha Mungu? Kwa sababu ndio nafasi nilikupa na ukamuuliza hivi. Una una imani na ofu yake ya Mungu? Au una imani? Na imani juu ya hilo. Lakini nimepata changamoto kwa ni swala huyo niseme ex yake kuondoka kwa sababu ni maelezo yake alisema hivi mtu wa kuchuma naye lakini ex wake alikuwa tofauti si ndio ex wake alikuwa anajua kula tu lakini mvivu afanye kazi vitu kama hivyo vitu alivyo um, pesa ambayo alikuwa akipata yeye walikuwa anaishia ku spend pamoja so ubaili natoka api hapo yani kwanza inaonekana toka amechana na huyo mtu miezi sita tu imepita Gafra tu miezi sita tayari amefungua saruni ana bajaji. Inaonekana kwanza huyu alikuwa ni vitu ana vitu anavificha. Kwenye swala la pesa, alikuwa haweki wazi kabisa. Haiwezekani in six months au ameweza kuimprove kiasi hiko. Six months aje. Dadangu. Achana na six months. A week is enough kubadilisha maisha yako. A week 
It just depends na jinsi gani Mwenyezi Mungu anakufungulia riziki yako na jinsi gani you hard working kwenye kazi yako. Mimi namtetea kwa sababu gani? Hakuwa na mahusiano miezi sita. Miezi sita amekuwa single bila mahusiano. Hana sehemu ya kuspend hiyo hela. Wapi kwingine zaidi ya kufocus kwenye kazi yake? Umeshawahi kuachana na na, na ku, ku, ku break up na mtu wako? Ile depression na stress ambayo unapitia, wengine wanaihamishiaga ile kwenye kazi kwamba oh, muondoka kisa mimi sina pesa, basi I'll work hard nitapata kazi nitapata pesa afa I will prove you wrong ndio kitu ambacho ninakiona kwa huyu kaka ndicho alichoenda kukufanya yani kwamba akafanya kazi kwa bidii ili aweze kutafuta cha kwake sawa jamani sema tu umetomboa hey tumefanyaje gapi hizo mbili moja She's back! <laughs> Sasa, mini niku, niku upongeza ria, pengine umesobisha Hamas Grudy, na, ta zimebaki moja, empungu za mwanga nesabu, maki soni vizu na mionyama. One, two, three, four. Tunazo ta, ne? Yes. Jamari gena ta, tano, zikabaki tatu. Sasa, zimebaki, ne? Ne. Washa ta. Okay. Golden girl ambaye amekunongoneza bro. Sawa. Kati ya awa wa nne. Yupo ama ayupo? Kwanza tuanze. Hii ni okay na nani? Wish. Kuna mish. Yupo. Eh hey, yupo yupo. No no mish. No, 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 you go. Ah, uta. Oye, na pressure, sifanya hivu. Kwa yukati ya wani walawasha taa, golden girl, you go. Yes, you go. Okay. Mm-hmm. Pikiri makofi, makofi, makofi. <laughs> Mnaisa atakuwa Flora? Yeah. Mnaisa atakuwa ni Mish? Yeah. Mnaisa atakuwa ni Jennifer? Flora. Yeah. Au ni Hamax? Flora. Yeah. Atakuwa ni Flora? Flora. Yeah. <laughs> Mtazamaji wa Isi Bongo, kata mwisho imetupwa na Mr. Bright number 2. Mr. David amepata mataa kama yote, mataa manne yote anamulika na kwa bahati nzuri ni kwamba Golden Girl yuko ndani yake. Sasa bro. Songea pembe. Mimi nachongwa. Wewe unakwenda kukufanya hivi sasa. Unakwenda moja kwa moja kuchomoa. Sawa eh? Yule Golden Girl una mleta hapo. Kwa bashasha zote kwa sababu unaambiwa amekuwa sheta kwanza ni kweli. Yupo. Yupo. Eh? Yupo. Ana mabadiliko yote. Sawa. Mabadiliko utakuja kujua baadaye. Nafikiri mabadiliko utakuja kujua. Mimi since Golden Girl yupo. Sawa. Na kuna tane. Unayo nafasi kama unabadilika doksa. Sawa eh? kama unabaki na ule golden girl ruksa. Kwa hiyo unaweza kukubadilisha mawazo. Lakini ni katika wale ambao wamekuwa shiata. Kwa sababu ndio unaanisha kuna kuna comment. Sasa hapo hapo. Ngoja nikuletishie kazi. Mishi naomba usoge mbele. Flora naomba usoge mbele. Jennifer naomba usoge mbele. Hamas naomba usoge mbele. Ba sa 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 Hamax Jenny je hapa Nakuleshia kazi bro unayo nafasi ya kubadilisha mawazo Sawa Eh hey, usikadiri ndio anakwambia ka Sawa Bro je hapa Mimi toka na kwenye mic. Utotoka, sio unaona hapo vizuri. Sawa. Alafu utarudi kule nyuma mpaka uko msikao. Sawa. Kwa sababu unaangalia vizuri taratibu kabisa. Pigeni makofi wakati narudi na hiyo. Makofi, makofi, makofi. Makofi, makofi, makofi. Makofi, makofi, makofi. All right. Now, 
ni nani ambaye anakwenda kwenye date booth na miss right number 2 sahi ni huyu hapo bro utanyata taratibu yule ambaye ndiye utakwenda kumkumbatia na naipa lakini utakwenda kwa vishindo vya makofi ambavyo vinafuata ndindo hapa piga makofi Asante Jennifer, Asante Flora, Asante Mission hapa mrudi kwenye podium zenu. Wapigeni makofi Miss Wright. <laughs> Ni Hannas ndiye ambaye ndiye ambaye amepointiwa na nirudi kwako Ali. Mhm. Golden Gate kabadilishwa ama kabaki yule yule? Yule yule. Wow. <laughs> Ndomana ulikuwa unatetea sana. Ana hapo alikuwa anataka ondoke uende wapi? Uende wapi? Jamani. Anataka. Bro. Ongera sana. Asante. Kabla haujaondoka nataka nisikie. Unajisikiaje kwa Hamax kukuashia ta na hatimaye baada ya Ali akukupambania. Najisikia vizuri sana. Nadhani sasa hivi itakuwa hakuna Debi bila Hamas. Hakuna? Hivi bila Hamas. Okay, ya wali makofi, makofi mambo. Okay, mpe mpatie mic Hamas. Hamas, unataka kwenda wapi? Eh? Ulikuwa unaenda wapi? Kwanza unatoka mshukuru alie, kukurudisha. Eh? Una kitu cha kumwambia Mr. Right? Unahitaji kueleweshwa tu. Kitu kubwa ni kuendelea tu kushikamana ili tukaitengenezie hiyo familia yake na kuja ina mengi zaidi wewe okay sasa bro lakini mimi yeah. na swali moja kwa kwa kakaangu hapa david yes um mr right mimi nataka kujua ulijisikiaje of course aliwasha ta mwanzo afu akazima i really wish Nijue hiyo feeling uliona Kazima ta. How did you feel? Yuko ni jisikia vibaya sana. Ulipata thought nyingine yoyote ya mrembo yoyote mwingine hapa? Badilisha mawazo hapa. Onge kwa maana. Kwa hiyo asingetoka hapa wewe unge unge ungeondoka peke yako. Kwa kweli. Ungeondoka peke yako. Kabisa. Pigeni makofi, pigeni makofi. Na hii inanipa nafasi mimi kutangaza kwa mara ya kwanza toka msimu wa tano umeanza hatimaye tumepata Mr and Mrs right kumbatie baby kumbatie 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 kumbato kumbato shangilia wewe nige kelele mnafunga safari moja kwa moja kuelekea kwa ni date booth tutakutana pale jamani kwa atawelekeza ataweka sehemu na kupata msosi wa siku siku leo kuzungumza na kuyapanga yale ambayo yanakuja kule maisha yetu. Ngaradi sana wapigeni makofi wanapoondoka na hiyo. Oh, pita wakati. Yeah. Yes, nice. Utafikia ndoa kali sana hivi. Ah. Nyie, 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 nyie. E bwana ndipo ambapo tumeenda na hiyo Mr. Ray number 2 ameondoka na baby kwa mara ya kwanza kabisa baada kupata mataa mengi na haikuwa rahisi shara tu alie ambaye yeye ndio kama ame, ameweza kumpambania hivi eh umekuja kama na kismat hivi eh hatari sasa hivi wapo kwenye deck booth kama unatazama kwenye tv yako hivi sasa unamuona Hamas pamoja na David eh wamependeza kweli kweli eh wanasubiri huduma waweze kuzungumza look at them Look at them. Mama ndana, una alivovaa wote. Yeah. You know, the girl amevaa. Alafu alivyo alivyo vaa hata hama tazamevaa kama vile we are going on a date. Yeah. Eh. Hey. Hey. Alafu ama sana. Jamani Ibu. appearance ni kila kitu. Jamani Max anaona aibu. Eh? Ana 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 shikashika kitu. 
Jamani naomba huduma ije kwa hiyo meza haraka imezika navyo. Sisi tunakwenda break kwa ajili ya kumshuhudia Mr. Grand number 3. Mwingine tukoje kwa FM kinachoendelea pale kwa Dead Booth. Yes, we'll be right back. Kumbuka season 5. Ka kwa kutuli.